Merhaba ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım bugün. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bugünkü videoda size fetal kalp taraması ile ilgili bildiklerimi anlatacağım. Yani bu fetal kalp taraması nedir? Neden yapıyoruz? Amacımız ne? Nelerin peşinde koşuyoruz? Bunlar hakkında bilgilendireceğim sizi. Şimdi efendim biz fetus dediğimiz şey anne karnındaki bebek biliyorsunuz. Anne karnındaki bebekleri iki defa inceliyoruz. Biz radyoloji uzmanları olarak. Üçüncü ve beşinci ayda detaylı ultrasonografi yapıyoruz. Bu detaylı ultrasonografinin işte hep söylüyoruz. Yani halk arasındaki ismi renkli ultrason, dört boyutlu ultrason. Birçok şey söylenebilir. Hepsi aynı şey bunların. Bebeğin yani fetusun detaylı bir şekilde incelenmesi demek bu. Üç aylık dönemde ülkemizde çoğunlukla Kadın doğum uzmanı meslektaşlarım kendileri bir ense kalınlığı ölçümü yapıyorlar ve ikili test yapıyorlar. Yani 3 aylık dönemdeki detaylı ultrasonografi çok yaygın değil. 5 aylık dönemde detaylı ultrason çok yapılıyor, çok öneriliyor. Bunu radyoloji uzmanları yapabilir, perinatoloji uzmanları yapabilir. Bazı kadın doğum uzmanları kendileri yapmayı tercih ediyorlar. Bunların hepsi kabulümüzdür, hepsi uygundur. Şimdi efendim şöyle, bu detaylı ultrasonografi incelemesinin içinde baktığımız şeyler aslında belli. Yani her hekim aynı şeylere mi bakıyor ya da aynı şeylere mi bakmalı? Nelere bakıyoruz? Bu detaylara çok girmeyeceğim. Burada kalbe gireceğim biraz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir detaylı ultrasonografi incelemesi, yani 5 aylık dönemde yapılan anomali taramasında nelere bakılacağı ulusal ve uluslararası bilim kurulları ve dernekler tarafından hazırlanan rehberlerde açık ve net olarak belirtilmiş durumda. Bunlara minimum bakılması gereken, yani en azından bakılması gereken şeylerin bunlar olduğu, neler olduğu yazıyor. Buralardaki amaç ne? Bir kere detaylı ultrasonografideki amaç nedir? Yani bir onu anlayalım. Detaylı ultrasonografideki amacımız temel olarak şu. Gebeliği tamamlamakta problem taşıyan ya da doğduğunda yaşam riski düşük olan ya da acil müdahale gerektiren ciddi hastalıkların peşinde koşuyoruz. Yani bebeğe bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ya da gebeliğin devamında anneye zarar verebilecek ya da gebeliğin tamamlanmasını engelleyecek gebeliğe ait sorunlar var mı? Bunlara bakıyoruz. Amacımız hep alabileceğimiz önlemleri alabilmek. Tabi burada en çok konuşulan şey Down sendromu oluyor. Aslında en çok konuşulan şey bu ama en önemli şey de bu değil. Onu her zaman söylüyorum. Önceki videolarımda bahsettim. Anne karnındaki bebekte Down sendromunu sadece ultrasonografi ya da kan tahlilleriyle var ya da yok demek mümkün değil. Bunun tanısı var ya da yok demenin yüzde yüz yöntemi amniyosentez. O da şu anda konumuzun dışında. Down sendromu özelinde baktığımız zaman kalp hastalıklarında Down sendromu bebeklerde diğer sağlıklı bebeklere oranla kalp hastalığı gözükme oranı biraz daha yüksek. Burada bahsettiğimiz kalp hastalığı, ilişkinlerde gördüğümüz kalp hastalıkları değil bunlar. Bunlar daha çok anatomik bozukluklar söz konusu oluyor. Yani örnek veriyorum en basit herkesin bilebileceği bir şey. İşte kalpte delik mesela. Yani veya sağ kalpten çıkan damarla sol kalpten çıkan damarın yer değiştirmesi. Kalp odalarında boyut farklılıkları. Bir sürü şey sayabilirim. Çok yüzlerce hastalık var. Detaylar var. Bunların çoğu aslında yaşamla bağdaşmıyor. Gebeliğin devam ediyor olmasının en temel sebebi bu gibi büyük hastalıklarda anne karnındaki kan dolaşım sistemi ile doğum sonrası kan, kan dolaşım sistemi arasındaki farklar olmasından kaynaklanıyor. Bunun için bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Bunların iki sebebi var dediğim gibi. Bu fetal kalp hastalıklarını bir ciddi bir hastalık tespit ettiğimizde aileyi ve kadın doğum uzmanını bu konuda uyarıyoruz ve büyük ihtimalle doğum sonrası acil bir ameliyat gerektirecek, müdahale gerektirecek bir patoloji ise bu gördüğümüz rahatsızlık. Hasta doğumunu ona göre uygun bir merkezde yapsın istiyoruz. Bir de Down sendromla ilişkili olabilecek kalp hastalığıysa bu gördüğümüz. Bu konuda aileyi bilgilendirip kendileri de istiyorlarsa daha ileri testler yani amniyosentez yapılması konusunda önerilerde bulunmak için. Her zaman söylüyorum ultrasonografi ile bir bebeğin %100 sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Her zaman her türlü hastalık için açık kapılar kalıyor. Bir kere bunu ailelerin bilmesi çok önemli bizim için. Bu fetal kalp taramasında nelere bakmak gerekiyor? Gebeliniz takip eden kadın doğum uzmanınız fetal kalp taraması Yapabilir mi? Yapmalı mı? Bir kere gebelerinizi takip eden kadın doğum uzmanınız fetal kalp taraması yapabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Burada işin içerisinde tecrübe, kullanılan cihaz ve ayrılan vakit giriyor. Çünkü bebeğin kalbini doğru düzgün inceleyebilmek için kalbin bize uygun pozisyonda durması gerekli. Yani sırtı dönük bir bebeğin kalbini incelemek mümkün olmuyor pek. Ya da yan durmuş bir bebeği. Mümkünse bize yüzü dönük. Yani karnı sırtı arkaya bakan bir pozisyonda olması lazım. Burada yeterli büyütmeler, cihazları yeterli ayarlarıyla biraz vakit ayarlarak yapması gereken bir şey. Bununla ilgili de biraz sonra göreceğiniz kesitler var. 5 tane kesitimiz var bizim. 4 oda kesiti, sağ ventrikül dediğimiz sağ çıkış, sol çıkış, 3 damar kesiti, 3 damar trakea kesiti. Bu 5 kesiti aldığımız zaman biz bunların hepsinin normallerini biliyoruz. 
Biz radyologlar olarak bu işte uğraşan perinatologlar, fetal kardiyoloji uzmanları, pediatrik kardiyoloji uzmanları, meraklı kadın doğum uzmanları bu görüntüleri alıyoruz, biliyoruz ve buralarda bir anormallik olduğunda bunu fark ediyoruz ve tanı koymaya çalışıyoruz. Ciddi olarak bir doğumsal kalp hastalığı düşünüyorsak üst merkeze sevk ediyoruz hastayı. Pediatrik kardiyoloji tarafından inceleniyor ve çoğunlukla bunlar konseyde inceleniyor. Yani pediatrik kardiyolog, radyolog bazı hastanelerin konseylerinde, perinatoloji uzmanı, genetik uzmanı gibi birçok uzman bir arada olup değerlendiriliyor ve aileye bir takım önerilerde bulunuyor. Ne demiştik? Bu fetal kalp incelemesi tecrübe gerektiren bir şey. Herkes yapabilir, kadın doğum uzmanı yapabilir, radyolog yapabilir, perinatoloji uzmanı yapabilir. Ama herhangi bir şeyden şüphelenmediğiniz bir bebekte fetal ekokardiyografi istemeye gerek yok. Fetal ekokardiyografi bambaşka bir tetkik. Çok fazla detay bakılıyor. Bunu yapan radyoloji uzmanları var, perinatoloji uzmanları var ve esasen pediatrik kardiyoloji uzmanları var. Bizim için en önemli nokta şu. Aileler de bunu bilmeli. Kadın doğum uzmanları zaten biliyorlar. Bizim bütün sıkıntımız anne kandaki bebek dünyaya geldiğinde biz onun yaşamını kaybetmesini istemiyoruz. Yaşamını kaybedebileceği ciddi bir rahatsızlığı varsa bunu gözden kaçırmak istemiyoruz. Örnek veriyorum büyük damar transpozisyonu dediğimiz rahatsızlık varsa bunların doğduktan sonra yaşamlarını sürdürebilmeleri pek mümkün değil. Acil bir müdahale, acil bir ameliyat gerekiyor. Ama bunun yanında mesela küçük bir kalp deliği var. Bu hiçbir zaman sorun çıkartmıyor. Bunun için öyle bir şeye gerek yok. Yani Hastalıklar da birbirinden farklı farklı, yapılacak şeyler de farklı. Bunlar hep çok uzmanlık isteyen şeyler. Şimdi özetlersek, fetal kalp taraması, tecrübe gerektiren, belli standartlarda yapılması gerektiren, her şeyden önemlisi hekim tarafından vakit ayrılarak yapılması gereken bir inceleme. Ve bir fetal kalp taraması normal ise bir bebekte, daha ileri test olan fetal ekokardiyografiye gerek duyulmamaktadır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.